Boa noite, presidente. Boa noite, Rádio Vintes, pessoal que nos visitam. Vamos falar um pouco desses 51 anos que o senhor Oswaldino falou agora há pouco aí, que eu não tenho nada de saudade de 51 anos, né? De quando começou em 64, isso aí, que foi a implantação da ditadura para nós aqui, que só traz lembranças tristes para nós brasileiros. E... Nós tivemos uma luta muito importante, uma batalha para termos essa liberdade que temos hoje aqui, que a gente não tinha nesse tempo. Talvez menos seja por isso que não havia tanto vandalismo que nem há hoje, por exemplo, nesse. Não havia liberdade. Hoje nós temos liberdade. Se fazemos errado, pagamos por isso também. E naquele tempo nós não podíamos nem falar que eu era bonito, que eu era feio. Hoje nós temos esse direito e falamos o que sentimos. Não tenho saudade de 64. É um pensamento meu. Eu passei aqui em Guaíra mesmo, sei o que é a ditadura. Então não tenho lembrança boa dela não. Quanto ao Fundo de Vale, eu moro ali, no Fundo de Vale, desde, no bairro Malvina, desde 69. Fui criado ali. Estou reclamando também por uma lama asfáltica aqui, que não é só eu que reclamo. É os meus vizinhos, a minha rua inteira, não sai. Quando sai alguma obra ali, me fala que é interesse particular, não sei. Não me interessa saber. Eu só sei que aquela rua que liga o Jardim Genópolis à Vila Malvina é muito importante. Está ligando um bairro com um bairro, e não liga só em Genópolis, liga a, ali a, a Colagu, liga até a, a, a BR ali, encurta vários trechos da cidade. É muito importante o pessoal que estuda lá na, na, no Higienópolis vir, por exemplo, para a escola, para o Roosevelt. Encurtou o caminho. É o que eu sempre falo para o pessoal da Vila, da Vila Alta, por exemplo. Eu não quero salão comunitário bonito na Vila Alta. O que, que a Vila Alta precisa, no meu modo de ver, por exemplo? É uma interligação de bairro, Vila Alta, São José. Pronto. Agora ficam com picuinhas, porque ligam um asfaltinho daqui, porque põe um, um metro de asfalto lá, um metro de pedra aqui, você briga. Vamos fazer a coisa andar. Eu vejo assim. Agora você vai abrir uma, 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 uma estrada que liga a Vila Alta, o Jardim São José vai ter picuinha de, de, de particular também, que diz que tem. Senão vai ficar toda a vida desligado. Pagando preço caro pelo progresso que não vem. Outra coisa que eu ando bastante triste é com a questão da limpeza pública da nossa cidade. Nesses tempos, eu liguei para o diretor e falei para ele que nós precisávamos limpar a cidade. Eu fiquei triste quando ele falou que não tinha gasolina para comprar, que não tinha gasolina para cortar a grama. Cara, eu sou do governo, cara. E um diretor falar isso para você, você fica triste. Também acho isso, faz a gente passar vergonha como do, sendo do governo. Também acho a equipe que tem, é muito pouca gente para limpar a cidade. É que o vereador Sandro me falou esse dia aqui que era 20 pessoas. Eu não fiz esse levantamento. Mas é muito pouca gente. Devia ter mais o dobro disso aí, para tentar se consertar isso aí. Vejo com bastante tristeza isso na nossa cidade. 
Enquanto a vereadora... Tem mais um minuto, vereador. Miriam, eu, eu estive sábado na vila, no Jardim Guaíra. Andei bastante sábado, visitei o pessoal na, na vila, bastante casa. E a reclamação é essa aí que você falou. É a sujeira, é o abandono. Concordo plenamente com você. E estou junto com o pessoal do, do Jardim Guaíra para cobrar, a gente vai cobrar, eu vou cobrar, isso eu tenho que falar pessoalmente com o prefeito, porque eu acho que você falando com o diretor, com o secretário, sei lá, não anda, sabe? Acho que tem que mexer mesmo é com as pessoas que, que têm caneta. Acho que está faltando, que nem você falou, boa vontade desse povo aí. É isso aí, obrigado a todos vocês.